السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل لا ومن يضل فلا هادي لا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا أشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أستق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بديل الله سنگڑنا نداكا سدسل انكل كن نبريا پتا سهودر انمار اي بريبادي عدتو ننو مغلا ننو مكا سدد چكون دري كن پلور انگاڑي لئي اتفوم بريا پتا سهودر انمار اتحاد شبان المجاهدين ஐயசம் கெரலத்தில் உடனியலம் நடத்தி வருன்னா மதம் மானவிகதையுடை மகித தர்ஷனம் என்ன எட்டவும் உன்னதவும் காலிக பிரசக்தவும் ஆய தலவாஜகம் கேரலத்தில் உடனியலம் இத்திரம் பரிபாடிகள் நடந்து வரிகையான் ஆ தலவாஜகத்து குருச்சு நமல் கிருத்தியமாயி இவிடன் மனசிலாக்கியிட்டுண்டு நான் இங்களோடு சம்சாரிக்குன்ன விஷயம் மதத்தின்டே எட்டுவும் முன்னதமாயா மனிச்ச சமுகத்தினு பிரத்தேகிச்ச விஷ்வாசி சமுகத்தினு ஆவச்சமாயா ரண்டு விஷயங்களா அதில் ஒன்ன தவுகிதானு மத்துன்னு சுன்னதான் 
കേരളത്തിലെ എന്നല്ല ലോകത്തുടനീളമുള്ള മുസ്ലിം സമൂഹം ഞങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങളാണ് എന്ന് പറയുന്ന വാചകത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ മുസ്ലിമിങ്ങൾക്കിടയിൽ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ അഹുലുസുന്നയാണ് എന്നാണ് ഞങ്ങൾ അഹുലുസുന്നത്തിവൽ ജമാഅത്താണ് എന്നാണ് പറയാറുള്ളത് കേരളത്തിൽ മുസ്ലിം സമുദായം കമ്പാറ്റുവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടിട്ട് കാലങ്ങളേറെ ആയിട്ടുണ്ട് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം കേരളത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷമല്ല കമ്പാറ്റുവൽക്കരണം ആരംഭിച്ചത് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം കമ്പാറ്റുവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട മുസ്ലിം ഇങ്ങളെ ഒരേ ഒരു ആശയത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് ഏക മാനവിക സങ്കല്പത്തിലേക്ക് നടന്നു വരണമെന്നാണ് മുജാഹിദുകൾ പറഞ്ഞത് മുസ്ലിം കൈരളിയുടെ ഇന്നലെയുടെ ഇന്നലകളിലെ അവസ്ഥ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ വിവിധങ്ങളായ തൊരീക്കത്തുകളും വിവിധങ്ങളായ മതഹബുകളും വിവിധങ്ങളായ സൂഫി ചിന്താധാരകളുമൊക്കെയായി ഭിന്നമായി അനേകത്തോടെ കഴിഞ്ഞിരുന്നു മുസ്ലിം സമുദായം ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ജുമായും അതിന്റെ താഴെ ഒരു ജുമായും അങ്ങനെ രണ്ട് ജുമ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് തന്നെ നടത്തപ്പെട്ടിരുന്നു കേരളത്തിൽ ഇന്നലകളിൽ മുജാഹിദുകൾ കേരളത്തോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് ജനങ്ങളെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വിവിധ ഗ്രൂപ്പുകളും സംഘങ്ങളും ആകേണ്ടവരല്ല നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ച ആ ഒരൊറ്റ മാർഗത്തിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടുന്ന ഒരൊറ്റ ഉമ്മത്താണ് എന്ന ആശയമാണ് മുന്നോട്ട് വെച്ചത് പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടോ പിൽക്കാലത്ത് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തെ ഭിന്നിപ്പിന്റെ ആളുകളായും മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം നാട്ടിൽ കക്ഷിത്വം ഉണ്ടാക്കിയവരാണ് എന്നുമൊക്കെയുള്ള പ്രചണ്ഡമായ പ്രചാരണം ശക്തി പ്രാപിച്ചു എന്നാൽ ഇസ്ലാമിക പ്രമാണങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങിയാൽ ഇസ്ലാമിക പ്രമാണങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ ലോകത്ത് കടന്നു വന്ന പ്രവാചകന്മാർ അഖിലവും വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ വിവിധ സന്ദർഭങ്ങളിൽ വിവിധ ജനപഥങ്ങളിൽ പ്രവാചകന്മാർ ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത വാചകം ഒന്നായിരുന്നു എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ വഴിത്താരയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നവർക്ക് കാണാൻ കഴിയും മഹാനായ സയ്യിദുന ആദൻ നബി അലിഹി സലാത്തു വസ്സലാം മുതൽ سيدنا وحبيبنا وقرت عيوننا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بري ورنا پرواجك سريتن مار مرونا منيس سبوغة تند مني لئرني تند قند عبرت شنيت شد ورت سمدائي مائي سرشتاب ورال آيد قند دنن ايگن آيا ستاوين آراد چ قند ആ സ്രട്ടാവിന്റെ കൽപ്പനക്ക് വശംവതരായിക്കൊണ്ട് ഒരൊറ്റ സമൂഹമായി നിലനിൽക്കണമെന്ന ശക്തമായ പ്രഖ്യാപനമാണ് പ്രവാചകന്മാർ മുഴുവനും നടത്തിയത് മുജാഹിദുകൾ കേരളത്തിൽ പറഞ്ഞ വർത്തമാനവും അത് തന്നെയാണ് ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം ആരാധിക്കണമെന്ന ഏറ്റവും ശക്തമായ പ്രവാചകന്മാർ പഠിപ്പിച്ച ഏകദൈവ വിശ്വാസമാണ് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം കേരളത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് ഭിന്നിപ്പിന്റെ വർത്തമാനമല്ല പ്രവാചകന്മാർ ഒരിക്കലും ഭിന്നിപ്പിന്റെ ആളുകളാവില്ലല്ലോ അവർ മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ സന്മാർഗത്തിലേക്ക് അനയിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന ആളുകളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കലഹിച്ചും കക്ഷിത്വത്തിലും നിന്നിരുന്ന മുസ്ലിം കൈരളിയുടെ മുന്നിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നുകൊണ്ട് ഐക്യത്തിന്റെ ഉന്നതമായ മേഖലയെ വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്ത് പ്രവാചകന്മാരുടെ പ്രവർത്തന പാതയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണമെന്ന വർത്തമാനം കേരളത്തിന്റെ ഗ്രാമങ്ങളിലും പട്ടണങ്ങളിലും ശക്തമായി മുഴങ്ങിക്കേൾക്കുകയും അത്തരം വിഷയങ്ങളെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആ പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ വഴിത്താരയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന സുന്ദരമായ കാഴ്ച ഓരോ ദിവസം തോറും നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് 
ലോകാടിസ്ഥാനത്തിൽ മുസ്ലിം സംഘടനകൾ മുഴുവനും പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ അഹ്ലു സുന്നവൽ ജമാഅത്തിന്റെ ആളുകളാണ് എന്നാണ് അഹ്ലു സുന്നവൽ ജമാഅ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുസ്ലിം എന്നതിന്റെ പരിച്ഛേദമാണ് ഞാനൊരു മുസ്ലിം ആണ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ നേരെ ഇപ്പുറത്ത് പറയാവുന്ന വാക്കാണ് ഞാനൊരു അഹ്ലു സുന്നയിൽ പെട്ട ആളാണ് എന്ന് എന്താണ് അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്ത് എന്ന് പരിശോധിക്കപ്പെടുമ്പോൾ പലപ്പോഴും അത്തരം പഠനങ്ങൾ ആഴത്തിൽ നടക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ആളുകൾക്ക് അതിന്റെ അന്തസത്ത അതിന്റെ പൊരുൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുമില്ല അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് പദങ്ങളുടെ സംയോജനമാണ് അഹ്ല് അസുന്ന അൽ ജമാഅ അഹ്ല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംഘം കൂട്ടമെന്നൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾ എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം അസുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ നടപടി എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം അൽ ജമാഅ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംഘം എന്നാണ് അർത്ഥം ഈ മൂന്ന് പദങ്ങൾ ചേർത്ത് വെക്കുമ്പോഴാണ് അഹ്ല് സുന്നത്തി വൽ ജമാഅ എന്ന ആശയം കിട്ടുക അതിലെ രണ്ട് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ രണ്ട് പദങ്ങളെ ഗൗരവതരമായി മുസ്ലിം സമുദായം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ പുല്ലൂരങ്ങാടിയിലുള്ള ഒരു മുസ്ലിം സഹോദരനെ വിളിച്ചിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കൂ സഹോദര നിങ്ങൾ മുസ്ലിം മുസ്ലിം ആണല്ലോ നിങ്ങൾ അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിക്കുന്നയാളാണല്ലോ നിങ്ങൾ റമദാനിൽ നോമ്പെടുക്കുന്നയാളാണല്ലോ അങ്ങനെ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ആളാണല്ലോ എങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ എന്താണ് സുന്നത്ത് എന്ന് ഈ നാട്ടിലെ ഒരു സാധാരണ മുസ്ലിമിന്റെ നാവിൽ നിന്ന് വരുന്ന സുന്നത്തിന്റെ അർത്ഥം വിശദീകരണം എന്തായിരിക്കുമെന്നറിയാമോ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുന്ന വർത്തമാനം ചെയ്താൽ കൂലിയുള്ളതും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കുറ്റമില്ലാത്തതും എന്നായിരിക്കും മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ആളുകളും പറയുന്ന അർത്ഥം അതാൻ ചെയ്താൽ കൂലിയുള്ളത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കുറ്റമില്ലാത്തത് സമൂഹത്തിൽ ഒരു വർത്തമാനം തന്നെയുണ്ട് അതൊരു സുന്നത്തല്ലേ എന്തിനാണ് അതിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഇത്ര ചർച്ച നടത്തുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കലുണ്ട് അത് സുന്നത്തിന് നിസാരവൽക്കരിക്കുന്നത് കൊണ്ടല്ല ആ വിപക്ഷ ആ വിപക്ഷ അയാളുടെ മനസ്സിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചത് കൊണ്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സുന്നത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സുന്നത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് അവിടുന്ന് ചര്യയാക്കി കാണിച്ചു തന്ന കാര്യങ്ങളെ അത് ചെറുതാവട്ടെ വലുതാവട്ടെ ഏതു വിഷയങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്ന വാക്കാണ് അസുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഹാനായ മുഹീദി ഷേഖ് റഹിമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ എന്ന ഗ്രന്ഥം അതിൽ അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ചരയാക്കി കാണിച്ചു തന്നതാണ് അതായത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പ്രവർത്തിച്ചത് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നബിതങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചത് ഇതിനൊക്കെയാണ് സുന്നത്ത് എന്ന് പറയുക അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ നടപടി ക്രമങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണോ അതിനെ എല്ലാത്തിനെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വാക്കാണ് അസുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതേ സമയത്ത് ചെയ്താൽ കൂലിയുള്ളതും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കുറ്റമില്ലാത്തതെന്ന് പറഞ്ഞതോ അത് സാധാരണ കർമ്മശാസ്ത്ര പണ്ഡിതന്മാർ വിഷയങ്ങളെ ക്രമി ക്രമീകരിച്ചപ്പോൾ കൂടുതൽ പ്രശ്നമില്ലാത്തതിനെ സുന്നത്ത് എന്ന നാമകരണം ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതൊരിക്കലും സുന്നത്തിന്റെ വിപക്ഷയല്ല സുന്നത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാൻ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് മുഴുവനും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അഹ്ലു സുന്നയാണെന്ന് പറയുന്ന ഒരു മുസ്ലിം ആദ്യം പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഒരു സുന്നിയാണോ എന്നതാണ് ഞാൻ ഒരു സുന്നത്തിൻ ജമാഅത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവാചക ചരി എത്രത്തോളം ഉണ്ട് അതിനെ ഞാൻ എത്രത്തോളം ഗൗരവത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഞാൻ രണ്ടു മൂന്ന് ആയത്തുകൾ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ മുപ്പത്തി മൂന്നാം അധ്യായം സൂറ ലഹിസാബ് അതിന്റെ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വചനം അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാൻ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് 
لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لقد كان لكم في رسول الله تيرشيايم الله ويند تيردو دري لنجل كوند اسوة حسنة اتما ما يا مادر غيوند ونا دما يا مادر غيوند اركان نريمول من كان يرج الله واليوم الاخرة وذكر الله كثيرا الله بنا يوم مند دنا تيوم رديشي كنا الله بنا دارا لما يوركنا في سواسيك العرو آه وشواسيك الله بنا تردو دري اتما ما يا مادر غيوندن قرآن مسلمين اللود الله بنا قرآن بدي بكو يان اے مسلمے اے بشواسی آئے منشیا نین اند جیبید تند اید میگل ایلانگلم شری نی اور راٹ تند تلوان آنو آ راٹ تلوان آئی رکن ننک مہان آئے اشرف الخلق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایل مادر گئی اند مدین ایوڑ مدین آ پتن تل دا مسجد النبوی ایڑ نیٹ نند گند لٹ چطولم مرن صحابتنے آ صحابتنے ونڈا وبدیش نردیش انگل نلگنا آ صحابت یدتنے ونڈی پوگم بول آورک نردیش انگوڑ کنا آ ناٹیل ملوان آلگر اوڑ ملا شکتم آیا نردیش انگل کنڈ کنا مدینے لکریڈم کات چکر ورتی انڈلو سیدنا محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم ایل ننک مادر گئی انڈ நீ ஒரு தொழிலாளியானோ நீ ஒரு பிரஜையானோ எங்கிலதா மக்கையில குரைசி நேதாக்கன் மாருட கேடில் அனிசரணையுள்ள ஒரு அனியாயிய போல ஜீவிதம் நைச்ச அனிசரணையுள்ள ஒரு அனியாயாயி நின்னா மதீனையிலே அது போல லோகராட்டங்களில் உள்ள ஆளுகள்ட முன்னில் சக்தமாய பரவர்த்தனம் காழ்ச்ச வைச்ச அதே மதீனையில ஜூதன்ட தோட்டத்தில் பணிக்காரனாயி போயி தானுரு வினிதனாய ஜோலிக்காரனான தொழிலாளியானன் காணிச்சு கொடுத்தா பரவாஜகனில் நினக்கு மாதிருகையுண்டு அங்கன ஜீவிதத்தின்ட ஏதுமேகலையிலும்ieur முஸ்லின் சமுதாயத்தினு உச்சுவத்துன் ஹச்சனத்தான்டையன் பரிஷுத்த குர்ஆன் படிப்பிக்குவையான் என்ன சப்தும் சவிக்குன்ன பிரியப்பட்ட சோகோதரின் மாரோடு சோதிக்கட்டே பிரவாஜக ஜீவிதத்திலே ஏது சர்யகலையான நம்முட ஜீவிதத்தில் சுஷ்மமாயி கொண்ட நடக்க நமுக்கு கடியுன்னது நெபிதங்கள்ட வாஜகங்களே கவுரவதரமாயி காணன வந்தான பரிஷுத்த குர்ஆன் முப்பத்தி மூனமத்தியாயம் சுர அல் ஹிசாப் அதின்டை முப்பத்தி ஆராமத்த வஜனத்திலும் அல்லாகு படிப்பிக்குன்னது اللہ ہوئی اندہ قرآن اللہ سبحانہ وتعالی برنیو وما کان لمؤمن ولا مؤمن اذا قضا اللہ ورسوله امرا این یکون لہم الخیرت من امرہم ومن یعص اللہ ورسوله فقد ظل ظلالا مبینا اللہ ویند قرآن بڑی پکو یان وما کان لی مؤمن ولا مؤمنا ور ست وشواسی ور ست وشواسی نیا ورک یوجی چدل لیا اذا قد اللہ ورسول امرا اللہ ام وند رسول مر کاریم بی دی چال ایکون لہم الخیرت من امرہم پن ورد کاریتل صدندر تیرمان مڈکان پاندر لدل لیا 
ഹബീബ് ഒരു കാര്യം പഠിപ്പിച്ചാൽ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്ന് വ്യക്തമായാൽ റസൂൽഹി പ്രവർത്തിച്ചു എന്ന് വ്യക്തമായാൽ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം അംഗീകരിച്ചു എന്ന് ബോധ്യമായാൽ പിന്നെ സ്വതന്ത്ര തീരുമാനമെടുക്കാൻ ഒരു വിശ്വാസിക്ക് അവകാശമില്ല അവിടെ ഒരൊറ്റ നേതാവ് മാത്രമേ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കുള്ളൂ അത് മുഹമ്മദ് മാത്രമാണ് ആരെങ്കിലും അള്ളാഹുവിനോടും അവന്റെ റസൂലിനോടും അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചാൽ അയാൾ വ്യക്തമായും പിഴച്ചുപോയി അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഞാൻ രണ്ടായിരത്ത് മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നുള്ളൂ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അള്ളാഹു സുബാനഹു പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നബിസാഹു അലഹി വസ്ല്ലമയുടെ ചര്യ ആ ചര്യയാണ് ജീവിതത്തിൽ ഒരു മുസ്ലിം തന്റെ തന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മുഴുവനും വഴികാട്ടിയായി സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹു വത്താല പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതിനെയാണ് അസുന്ന എന്ന് പറയുക അതൊരു ജീവിതത്തിൽ ഒരു സന്ദർഭത്തിലും ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്തതാണ് അത് മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മുസ്ലിമിന് മുസ്ലിമായി ജീവിക്കാൻ ഒരു അഹ്ല സുന്നയുടെ ആൾക്ക് സുന്നത്ത് ജമാഹത്തിന്റെ ആൾക്ക് അങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ സാധ്യമല്ല നബിതങ്ങളെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് റസൂള്ളാന്റെ സുന്നത്തിനെ നിസാരവൽക്കരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് മുസ്ലിമായി ജീവിക്കുക സാധ്യമല്ല എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഇനി അതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം അൽജമാ എന്നതാണ് അൽജമാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംഘം എന്നാണ് എന്താണ് ജമാഹത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഹ്ൽ സുന്ന അൽജമാ എന്ന് പറയുന്ന അൽജമാഹത്ത് എന്താണ് അത് മഹാനായ മുഹിയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് റഹിമുഹുള്ളയുടെ വാക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയാണ് ശിഷ്യഗണങ്ങളായ റസൂലുല്ലാഹിയുടെ അനുയായികളായ സഹാബത്ത് ഏകോപിച്ച വിഷയത്തിനാണ് അൽ ജമാഅത്ത് എന്ന് പറയുക ഒരു വിഷയത്തിൽ സ്വഹാബികൾ ഐക്യ കണ്ട കണ്ഠേന പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഒരേ സ്വരത്തിൽ ഒരേ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനാണ് അൽ ജമാ എന്ന് പറയുക അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സ്വഹാബത്തി ഏകോപിച്ച വിഷയം നിങ്ങൾ നോക്കൂ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന് അതിനും ഞാൻ രണ്ടായത്തുകൾ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ രണ്ടാം അധ്യായം സൂറ അൽ ബക്കറയുടെ നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ വചനം അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ജൂതന്മാരും ക്രിസ്ത്യാനികളും സ്വഹാബികളെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചതുപോലെ വിശ്വസിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏതൊരു കാര്യത്തിൽ വിശ്വസിച്ചുവോ അപ്രകാരം അവരെ വിശ്വസിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ സന്മാർഗം പ്രാപിച്ചവരാകും അപ്പൊ വിശ്വാസത്തിന്റെ മഹിതമായ മേഖലകളെ കണ്ടെത്തേണ്ടത് നബിതങ്ങളുടെ പ്രഥമ ശിഷ്യന്മാരായ സ്വഹാബത്തിൽ നിന്നാണ് സ്വഹാബികൾ എങ്ങനെയാ വിശ്വസിച്ചത് അപ്രകാരമാണ് വിശ്വസിക്കേണ്ടത് നബിതങ്ങളുടെ സ്വഹാബത്താണ് റസൂറുള്ളാന്റെ അധ്യാപനങ്ങളെ കേട്ട ആളുകൾ ആ സ്വഹാബികൾ എങ്ങനെ ജീവിച്ചുവോ അപ്രകാരമാണ് ജീവിക്കേണ്ടതെന്ന് ഖുർആൻ എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയുമോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ അള്ളാഹു പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ആളുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്ത് സ്വർഗമുണ്ടെന്ന് ദുനിയാവിൽ വെച്ച് തന്നെ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് തന്നെ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല പ്രഖ്യാപിച്ചവരാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ഒൻപതാം അധ്യായം സൂറ അത്തൗബയുടെ നൂറാമത്തെ വചനത്തിൽ അള്ളാഹു പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ജനാത്തുജിരി 
النار وسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار مهاجر غلوم منشار غلوم إن إسلام إليك آدم آدم كدن ون نال غل ننمي لور پن بچي پن گامي غل رضي الله عنهم برضو عنه الله ور تبت پتو ور الله ون يوم تبت پتو ورانا وعد لهم جنات تجري تحت هل الهار تعلوار انجل لود عربي غلو لكم سرقي عرام انجل الله وبرك واند تيار چيد وچري كنو برشد دكور آم بڑي پکن انه برنال بھومي لوچ سرقن انه برنج وران الله برقيا بچ وران நேவிதங்கள் பத்தாலுகள் பேரிடுத்து பருந்து சுப்பரியலான் நபி بكريم وعمري وعن علي وعن عثمان ذي الكرم سعيد سعيد الزبير طلحة وأبي عبيدة وابن عوف عشير الكرم سيدنا صديق الأكبر رضي الله Anu mudahling ot, patal gale Allah guinda bib beriunno, Abu Bakarum fil jenna, Umarum fil jenna, Rasmanum fil jenna, Aliyum fil jenna, Talhatum fil jenna, Zubairum fil jenna, Saidum fil jenna, Saidum fil jenna, Abdul Rahman ibn Auf fil jenna, Yendingan Allah guinda Rasul pariyugayan, Yesu. Abigal jiwit cah marga mundal lo, ini sah abigal udah jiwit dah tinja marga mundal lo, adu pin betun nawaire an, abar pin beti al, abar dina an al jama, yangno parayuga. Bersudu kor ambadi pikan, apo Rasul lah anda cerreyum, sahabat tinde ittifaqaya, abih praya wong. Ini random samajjo samai sammeli kunundo. அவரையானை யதார்த்த முச்சிலிம் என்ன பரையம் பெட்டேன். அவரையானை முச்சிலிம் கிருத்தியமாயி அல்லாகு விந்தரசுல் செல்லா செல்லப் படிப்பிச்